കൃഷിലോകം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുവർഷത്തിന്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന മണ്ടലി രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കുക തെങ്ങുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രധാന കീടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണ്ടലി തെങ്ങിൻ്റെ കരിക്ക് മച്ചിങ്ങ ഇളം തേങ്ങ ഇവിടെ പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടി നീരൂറ്റി കുടിച്ച് വളരുകയും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ശേഷം ഈ മണ്ടലികൾ കാറ്റിലൂടെ പറന്ന് പുതിയ കുലകളിലേക്കും അടുത്ത തെങ്ങിലേക്ക് എത്തി അവയുടെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ തെങ്ങിനും ഈ രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതാണ് മച്ചിങ്ങ പൊഴിച്ചിലിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തെങ്ങിന് മച്ചിങ്ങ പൊഴിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിചരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ തെങ്ങിനെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുള്ളവർ നമ്മുടെ തെങ്ങിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ കുലകളുള്ള ഭാഗം അതായത് തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തെങ്ങ് കയറാൻ വരുന്ന ആളോട് അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക അതനുസരിച്ച് അവരത് വൃത്തിയാക്കിക്കോളും ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഡൈക്കോഫോൾ ആറ് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് മണ്ടയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് മണ്ടരിയെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു മാർഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതും തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഡൈക്കോഫോൾ വീണ്ടും നൽകാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മണ്ടരി രോഗം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ടൗണിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അവസ്ഥ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാര്യം നമുക്ക് തേങ്ങയ്ക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗം ഇല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് തേങ്ങ വാങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ തെങ്ങിനെല്ലാത്തിനും ഇതേപോലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാകും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മഴക്കാലത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തെങ്ങ് തീർച്ചയായും വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുക അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മണ്ടരി പടരാതിരിക്കാനും തേങ്ങ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമായൊരു കാര്യമാണ് പല നാടുകളിലും തേങ്ങ ഇടുവാനായിട്ട് കയറുന്ന ആൾക്കാർ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട ഇന്നും വൃത്തിയാക്കാറില്ല എല്ലായിടത്തും അല്ല കേട്ടോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അതൊക്കെ ശരിയാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉണങ്ങിയ കൊതുമ്പും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മഴവെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂമ്പു ചീയൽ ഓല ചീയൽ ഇതൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെങ്ങിനെ മച്ചിങ്ങ പൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനുള്ള ശ്രദ്ധ നൽകുക പരിചരണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൃഷിഭവനുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും രോഗബാധ ഏറ്റ് നശിച്ച തെങ്ങുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുവാൻ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ കിട്ടും അത് ഓരോ കർഷകൻ്റെ അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൃഷിഭവനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തെങ്ങിന് മണ്ടരി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ രീതിയിലുള്ള കെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ടരി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇന്നു മുതൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ച വ്യക്തി ഇത് തീർച്ചയായും കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ തെങ്ങില്ലാത്ത വീട് അപൂർവമാണ് ടൗണിലൊക്കെ കാണും അല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും കൂടുതലായിട്ട് തെങ്ങ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ കൂടുതൽ അറിവുകളുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് എനിക്കും വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൈ നടുന്നതിനെ കുറിച്ചും തെങ്ങ് കൃഷിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കോമണായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ 
പുതിയൊരു കൃഷി കറിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം